بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني مراشد أموري وأعذني من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي وهو من الله سهود الماله سهود الماله الله سبحانه وتعالى أول اشتب پڑ گئيوم أول پرت پڑ گئيوم ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും എല്ലാ നന്മകളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാരായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ആവേശമാണ് ആ പ്രവാചകൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഹ്റത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് കബൂലിയത്ത് കിട്ടാനുള്ള സബബ് ആ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാന്റെ ഹുബ് മുഹബത്ത് കിട്ടാനുള്ള സബബ് പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാരുടെ ഇസ്ലാം കബൂലാവാൻ ഷർത്താണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഷർത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഒരാള് ഒരു സ്വനാത്തു ചൊല്ലിയാൽ തിരിച്ച് അള്ളാഹു പത്തെണ്ണം നൽകും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ മേലുള്ള പത്തെണ്ണം തിരിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഒരടിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ഇഷ്ടവും ആ സ്നേഹവും ആ ബന്ധവും നിലനിൽക്കാനുള്ള വഴിയായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നഫലുകൾ അള്ളാന്റെ റസൂളിന്റെ സുന്നത്തുകൾ എന്റെ അടിമ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ അവരുമായി അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ബന്ധം ദൃഢമായി കൊണ്ടേയിരിക്കും സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അമലുകളെ തൂക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മീസാനിന്റെ തട്ടിന് ഭാരം കുറയുമ്പോൾ അതിനെ പരിഹരിക്കും മുഹമ്മദ് കാരണം മലക്കുകൾ ഫറദുകളെ തൂക്കും മലക്കുകൾ ഫറദുകളെ തൂക്കിയിട്ട് ഫറദുകൾക്ക് അത്ര ബലം പോരാ കൂവത്തില്ല ലൈഫാണ് ഫറദുകൾ മലക്കുകൾ അള്ളാഹിനോട് പറയും അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും നിങ്ങൾ നോക്കി എന്റെ അടിമ എന്തെങ്കിലും സുന്നത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ണ്ടെങ്കിൽ ആ സുന്നത്ത് വെച്ച് പരിഹരിച്ച് ഭാരം കൂട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടേക്കാൻ മുഹമ്മദ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മനുഷ്യരാശികൾ മുഴുവനും പേടിച്ച് വിപ്രാളപ്പെട്ട് പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുന്ന സമയവും അവിടെയും അവർക്ക് ആശ്വാസം മുഹമ്മദ് نفسي 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 نفسيا يوم يدعو خير خلق الأنبياء أمتي يا أمتي يا أمتي قلنا يا قلت لك 
ആദം നബി അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറയും എന്നെ കാക്കണേ എന്നെ കാക്കണേ എന്നെ കാക്കണേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രം പറയും അള്ളാഹു എൻ്റെ സമുദായം അള്ളാഹു എൻ്റെ സമുദായം അള്ളാഹു എൻ്റെ സമുദായം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ കേൾക്കലും അറിയലും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തലും ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവലും സുന്നത്തുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടലും സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ താരീഫ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏകദേശം ആറാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണയത്തിയുമായി പൂർണ്ണയത്തിയും ഉപ്പയും പോയി ഉമ്മയും പോയി പിന്നെ ഉപ്പാപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപ്പാപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും പോയി പിന്നെ മൂത്താപ്പ അബൂ താലിബിൻ്റെ കൂടെയായി താമസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യത്തീമുകളെ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പരിഗണിക്കും യത്തീമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും അവരെ സ്നേഹിക്കും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും അവരെ തലോടും മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമാം അഹമ്മദ് റഹമഹുല്ലാഹു താല ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ പ്രകാരം കാണാം അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹു പറയാൻ ഖാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരാൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു ഇന്ന റജുലൻ ഷക്ക ഇല റസൂലില്ലാഹി ഖസ്വത ഖൽബിഹി ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുന്ന റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽബിൻ്റെ കസുവത്ത് എന്ന രോഗത്തെപ്പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞു കസുവത്തുൽ കൽബ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയ കാഠിന്യത കറുത്തു പോയ കൽബ് കരയാത്ത കൽബ് ദയയില്ലാത്ത കൽബ് കരുണയില്ലാത്ത കൽബ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത കൽബ് ദീനോടും നന്മയോടും താൽപര്യമില്ലാത്ത കൽബ് ഇതാണ് കസുവത്തുൽ കൽ ഹൃദയ കാഠിന്യത അയാൾ വന്നിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് ശിക്കായത്ത് പറയാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ അള്ളാഹു വസ്ല്ലമ്മ വന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയം മയമാവാൻ മൃദുരമാവാൻ സ്നേഹസമ്പന്നമാവാൻ നന്മകളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്മനസ്സുള്ളവനാവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നിനക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഫിൽ മിസ്കീൻ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം മിസ്കീന്മാർക്ക് വെറുതെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക സ്വന്തം കുടുംബത്തിലോ അയൽപ്പക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലോ ഉള്ള മിസ്കീന്മാരെ ചെന്ന് കാണുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ കുറച്ച് പൈസ കൈമാറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുക അയൽവാസികളിൽ പാവപ്പെട്ട പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെ ചെന്ന് കണ്ട അവരെ മക്കൾക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക മിസ്കീന്മാർക്ക് ഇത്താമ ചെയ്യൽ കൽബ് മൃദുലമാവാൻ കാരണമാവും സുഹി സല്ലാസ്ലം പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യുക യത്തീമിൻ്റെ തലയിൽ തടവുക യത്തീമിൻ്റെ തലയിൽ തടവുക അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഹൃദയ കാഠിന്യത കുറഞ്ഞ് മയവും കാരുണ്യവും കൽബിന് നിറയാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് യത്തീമിനെ തലോടലാണ് അവൻ്റെ ഒരു സുന്നത്ത് ഹയാത്തായിക്കോളി യത്തീമുകളെ കണ്ടാൽ സ്നേഹിച്ചോളി തലയിലൊന്ന് തലോടിക്കോളി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്ത് നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തോളി അതിൽ ഹൈറുണ്ട് കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പൂർണ്ണയത്തിയുമായി ജീവിച്ചു വന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മ ആമിനെയെപ്പോലെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സുവൈബ എന്ന് പേരുള്ള അബു ലഹബിൻ്റെ ഭൃത്യയാണ് അബു ലഹബ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഒരു മൂത്താപ്പയാണ് തബ്ബത് യദ അബി ലഹബിൻ എന്ന സൂറത്ത് അവതരിക്കുന്നത് ആ മൂത്താപ്പക്കെതിരായിട്ടാണ് 
ആ സംഭവം പിന്നീട് വരും ഇൻഷാല്ല നല്ല സുന്ദരനും സുമുഖനും പ്രമാണിയുമായ അബൂ ലഹ അയാളെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മു ജമീൻ കാബാലയത്തിലെ പൂജ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന കാർമികത്വം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ അബൂ ലഹബ് സുഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ ആ മൂത്താപ്പ അയാളുടെ അടിമപ്പെണ്ണാണ് സുവൈബ ആമിന റസൂർലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം അബൂ ലഹബിനെ ഓടി അറിയിക്കുന്നത് സുബൈബയാണ് ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ സുബൈബയെ അബൂ ലഹബ് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് താരീഖ് അള്ളാഹു ആല ഷാ സുബൈബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട് സുബൈബ അവർ മുസ്ലിമായോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉലമായുള്ള ഇല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹു ആലം അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സുബൈബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ ആദരിച്ചിരുന്നു മദീനത്ത് പോയതിന് ശേഷം സുബൈബ മക്ക തന്നെ താമസം പക്ഷെ മദീനത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹദീയകളും സമ്മാനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ സുബൈബക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ കൊടുത്തു വിറാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താരീഖിൻ്റെ കിതാബിൽ കാണാം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം പാലൂട്ടി വളർത്തിയ സ്ത്രീയാണ് സുബൈബ സുഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഓരോ സ്വഭാവ രീതികളും നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സുബൈബ മുസ്ലിമത്താണോ അതല്ലെങ്കിൽ കാഫിറത്താണോ അള്ളാഹു ആലം എന്തായാലും പാലൂട്ടിയ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഉമ്മയുടെ ആ ഒരു മഹത്വം നൽകി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു ആദരിച്ചു ഹിജറ ഏഴാം വർഷം അവർ വഫാത്താകുന്ന അവർ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ഹദീയകളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മദീനത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താരീഖിൻ്റെ കിതാബിൽ കാണാം അതൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിർത്തണം അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അടക്കാട്ടോ വീഴ്ചകൾ നമുക്ക് വരും സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്തണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തികട്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ സക്കീർക്ക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് ഒരു സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തി മനസ്സിന് വലിയൊരു സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഒക്കെ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ സക്കീർക്ക് എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു സക്കീർക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടാവും ഇഷാ അല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കട്ടെ കാരണം അത് വലിയൊരു സിഫത്താണ് മുഹ്മിനിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു ചങ്ങായുണ്ട് ഷമീർ എന്ന് പറയും ബെഹ്റൈൻ ഉള്ളതാണ് അവരെ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു അവരെ അവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ അത് വലിയൊരു സിഫത്താണ് വലിയ സിഫത്താണ് സത്യവിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട വലിയ ഗുണമാണ് സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അത് മുറിയാണ്ട് സംരക്ഷിക്കുക ആ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുക സുഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നാനൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്താ മദീനത്തെ താമസം ഇന്ന് എയർ കണ്ടീഷൻ കാറിൽ കയറിയിരുന്ന നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തും മദീനത്ത് നിന്ന് മക്കത്ത് എത്തും പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പം അന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ചെയ്യണം അടത്തണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അള്ളാഹ് റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറന്നില്ല സുബൈബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ സുബൈബ റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെ സഹോദരനായ ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനും പാലൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെയും പാലൂട്ടി അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഹംസ ആരായി റസൂർലാഹി തങ്ങൾക്ക് സഹോദരനെ പോലെ ആണ് പിന്നീട് ഹംസ മുസ്ലിമായി പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വീരശൂര പരാക്രമിയായി അറിയപ്പെട്ട ആൾ സുബൈബയുടെ മോനാണ് ചരിത്രത്തിൽ മസ്റൂഹ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആൾ അപ്പം റസൂർലാഹി തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ മദീനത്ത് റസൂർലാഹി തങ്ങൾ എത്തി നബിയായി റസൂലായി തിരക്കായി കാര്യങ്ങളായി പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ അള്ളാഹ് റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം 
മറന്നിട്ടില്ല ഉപകാരികളെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഉപകാരികളെയും ഉപകാരങ്ങളെയും മറക്കരുത് അള്ളാഹു ഈ പറയുന്ന എനിക്കടക്കം ആ നല്ല സ്വഭാവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരെയും ഉപകാരങ്ങളെയും മറക്കരുത് അവരോട് നന്ദിയുള്ളവരാവണം അവരോട് നന്ദിയുള്ളവരാവണം ജനങ്ങളോട് നന്ദി കാണിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കില്ല വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനങ്ങളോട് നമുക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹിനോട് നന്ദി കാണിക്കാത്തവനെ പോലെയാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാണ് പാഠങ്ങളാണ് രണ്ടാമതായി റസൂ സല്ല അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള തങ്ങൾ ഉമ്മയെ പോലെ കണ്ട ആളാണ് പാരൂട്ടിയ ഹലീമ അറിയാത്ത ആരുണ്ടാവില്ല ഹലീമ ഹലീമ നല്ല പേരാണ് ഹലീമത്തു സാദിയ എന്ന് പേര് വെക്കും ചില ആൾക്കാർ മക്കൾക്ക് സാദിയ വെക്കാൻ പറ സാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബ പേരാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മുമ്പിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു മുപ്പിൽ പേര് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി എൻ്റെ മിന്നൽ അയ്യൂബ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അയ്യൂബി കുടുംബക്കാരനാണോ അയ്യൂബി എന്ന് പറയുന്നത് സലാഹുദ്ദീൻ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ്റെ കുടുംബ പേരാണ് അതോടെ ഞാൻ ആ പേരങ്ങ് മാറ്റി അപ്പം എപ്പോഴും പറയില്ല ഹലീമ അത് നല്ല പേരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പം പുതിയ മക്കൾക്ക് ഹലീമ എന്ന പേര് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ പഴമക്കാർക്ക് പല പലർക്കും ഹലീമ എന്ന പേരുള്ള സുഹിതങ്ങളെ പാലുകൊട്ടി വളർത്തിയ പോറ്റുമ്മയാണ് ആ പേരിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പലരും പണ്ട് കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ പേര് വെച്ചത് പക്ഷേ ആ പേര് വിളിക്കുമ്പം ഹലീമ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം ബിൽ ഹാ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരപ്പെടുന്ന ഹാ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിളിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അലീമ ഹലീമയെ നമ്മൾ വിളിക്കൽ അലീമ അലീംത അല്ലേ അലീമ മോള് ഹലീമ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഹിൽമുള്ളവൾ സഹനശക്തിയുള്ളവൾ ക്ഷമിക്കുന്നവൾ കൃപയുള്ളവൾ അതേസമയത്ത് ഹാവ് മാറി ഹംസ കൊടുത്തിട്ട് അലീമ എന്ന് വിളിച്ച എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ വേദനിക്കുന്നവൾ സങ്കടപ്പെടുന്നവൾ വല്ലാണ്ട് അർത്ഥം മാറും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പേരാണ് ഹലീമ അസ്സാദിയ ബിൻത് അബി ദുഐബ് റദിയല്ലാഹു അൻഹാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുരൂട്ടിയ തങ്ങൾ വലിയ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ മക്കത്തുള്ള കുറേശി പ്രമാണിമാരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഉമ്മമാർ മക്കളെ മുലയൂട്ടില്ല പാല് ഉമ്മമാർ കൊടുക്കൂല മറിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ വരും അതായത് അവർക്ക് ആൾക്കാർ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് അവർ മക്കത്തേക്ക് വരും ഈ ഗ്രാമീണർ വരുന്നത് അവർക്ക് നല്ല പൈസയും തറവാടിത്തം ഉള്ള വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയാൽ ഒരു വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങളും വലിയ പ്രതിഫലവും അതിനവർക്ക് ദുന്നവിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പല ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളും മലയൂട്ടാനായി മക്കത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായി വരും മക്കത്തുള്ളവർ കുറേശ്ശകളവരെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യും അതിന് കാരണമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ ജാഹിലീയത്തിലാണ് വൃത്തികേടുകൾ അവർക്കറിയാം വൃത്തികേട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായം വൃത്തികേടുകളിൽ വളരണ്ട എന്നൊരു നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാമങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കുഞ്ഞു മക്കളെ അവർ വിടും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരാം പിന്നെ അറബി ഭാഷ മക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കച്ചവട കേന്ദ്രമാണ് ചന്തകളുണ്ട് പല ആൾക്കാരും മക്കത്തേക്ക് വരും കച്ചവടത്തിന് മറ്റുമായിട്ട് വരും അപ്പം ഭാ ഭാഷ മിക്സാവും എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കുറേശ്ശികൾ അപ്പം അവരുടെ അറബി ഭാഷയിലെ പൂർണ്ണത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ഗ്രാമീണരുടെ അസ്ലൻ അറബികളുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടാനായി വിടുന്ന ഒരു ശീലം അന്ന് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം ഹലീമത്തു സദിയ റതി അള്ളാഹു അൻഹ വിശ്വാസമാ തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആമിനെ പ്രസവിച്ച ആ വർഷം 
അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വരികയാണ് ഹലീമ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു കഴുതപ്പുറത്താണ് എൻ്റെ സവാഹിബാത്തുകൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടകങ്ങളെയും അവരുടെ വാഹനങ്ങളെയും പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോയി അവർ പെട്ടെന്ന് മക്കത്തെത്തി അവർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടാനായി ലഭിച്ചു കാരണം ഗ്രാമീണർ അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പാവങ്ങൾ ഫക്കീറന്മാരായിരിക്കും മിസ്കീമാരായിരിക്കും ഒരു വലിയ പണക്കാരെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഹരിമത്ത് സാദിയ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പാലൂട്ടാനുള്ള സ്ത്രീകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പം ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രം മക്കത്തുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടി പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്കും യത്തീമാണ് പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്കും ബാപ്പയില്ല യത്തീമാണ് പൂർണ്ണ യത്തീമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും വിസമ്മതം കാണിച്ചു ബാപ്പയില്ലാത്തൊരു മോനെ നമ്മൾ പാലൂട്ടാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ബാപ്പ വരെ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് സമ്മാനം എന്ത് പ്രതിഫലം നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ കിട്ടാനാണ് പൈസ എന്ത് കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ഹലീമത്ത് ഷാദിയ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയപ്പം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയപ്പം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുഖം അള്ളാഹ് റസൂളിൻ്റെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് ഉള്ള ചിരിയിൽ ആ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒരു എന്തുണ്ട് ആകർഷണീയതയുണ്ട് ഹൈമാക്കി വിടാൻ തോന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് യത്തീമാണ് ബാപ്പയില്ല കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവുമോ പക്ഷെ ഹലീമ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മലകൂട്ടാനുള്ള പാലൂട്ടാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞില്ലാണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്കത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ആ യത്തീമായ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഹലീമത്തു സാദിയ അന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനെ പാലൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഹലീമത്തു സാദിയ അന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലുമില്ല ഞാൻ മാറോട് ചേർക്കുന്നത് സയ്യിദുൽ അംബിയ യുവൽ മുർസലീനാണ് അംബിയ മുർസലീങ്ങളുടെ നേതാ നേതാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാനായുടെ പേരിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ മുലയൂട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ന് ഹലീമ അന്ന് ചിന്തിച്ചതേയില്ല ഹലീമത്തു സാദിയ ഭാഗ്യവതിയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങിയെടുത്തു ഹലീമ സാദിയ ഹലീമ ബീബി പറയാണ് എൻ്റെ മാരടത്തിൽ പാലില്ലാതെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു മിസ്കീനാണ് പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞു മോനെ വാതിയെടുത്ത് മാറോട് ചേർത്തപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മാരടങ്ങൾ പാല് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിന് പാലൂട്ടി വയറ് നിറച്ചും ആ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ചു സമാധാനത്തോടെ എൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പം അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മ ആമിനക്ക് സന്തോഷമായി ഉമ്മ സന്തോഷത്തോടെ ഹലീമത്തു സാദി എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് യാത്രയാക്കി യാത്ര അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവസ്ഥകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഹലീമത്തു സാദി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഭൂലോകത്തേനി ഒരാൾക്കും ലഭിക്കാത്ത അനുഗ്രഹീതനായ കുഞ്ഞ ഹലീമത്തു സാദി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ പ്രകാശമായി റഹമ്മത്തായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആലമുകളുടെ റഹമ്മത്തായി അള്ളാഹു നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധനായ കുഞ്ഞ ഹലീമാൻ്റെ കൈമലുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ഹലീമക്കറിയില്ല ഹലീമൻ്റെ കൂടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞാ കൈമലുള്ളത് പക്ഷേ ഹലീമത്തു സാദി എൻ്റെ മനസ്സിൽ പലതും തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മാരുടെ പാലുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വാഹനത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വാഹനമെല്ലാം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഹലീമത്ത് സാദിയ പറയാണ് എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കഴുതയുടെ ആ ഒരു ഉഷാറും ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും നടത്തത്തിൻ്റെ സ്പീഡും ഒക്കെ കണ്ടപ്പം ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു ഹലീമ വല്ലാഹി ഹലീമ നിന്റെ അവസ്ഥകളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്ക് കിട്ടിയ ആ കുഞ്ഞ് അനുഗ്രഹീതനായ കുഞ്ഞ ബറക്കത്തുള്ള കുഞ്ഞിനെ ആ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അതേ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമായിരുന്നു 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അപ്പൊ ഹലിമത്ത് സാദിയ പറയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ ആടുകളുണ്ട് ആടുകളുടെ അകിടുകൾ പാലുകൾ ഇല്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ച് പൊരക്കെത്തിയതും ആടുകളുടെ അകിടുകൾ പാല് കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതങ്ങൾ ഓരോന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പാല് കറന്ന് ഞാനും കുടിച്ചു ഭർത്താവും കുടിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു അവരൊക്കെ കുടിച്ചു എല്ലാവരും വയറ് നിറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങൾ അലിമറ്റു സാദി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ ആടുകൾക്കൊന്നും ആ പ്രത്യേകത കാണുന്നില്ല എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ഇവര് കസീർ അഹമ്മദ് തല എഴുതി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങി മോളുടെ അതായത് ഹലീമത്തു സാദിയന്റെ ആടുകൾ എവിടുന്നാ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ മേയുന്ന അവരുടെ മേച്ചിൽ പുറം എവിടെയാ നോക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആടുടെയന്മാരോട് പറയാണ് എന്നിട്ട് ആ ആടുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ആടുകൾക്കും പുല്ല് കൊടുക്ക് ഓൾ ആടിനെ കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു ഉഷാറാണ് എന്തൊരു പാലാണ് ആ ആടിന് എന്ന് ഹലീമത്തു സാദിയുടെ ആടുമാടുകളെ കണ്ടവർ പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വരാൻ തുടങ്ങി ഹലീമത്തു സാദിയ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്തു സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിതും സംരക്ഷണവും പരിഗണനയും കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഹലീമ വളർത്തി ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഹലിമത്തു സാദി എൻ്റെ മകൻ ഓടി വരുന്നു ഹലിമത്തു സാദി എൻ്റെ മോൻ ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ യാ ഉമ്മ നമ്മളാ കുറേശി സഹോദരനെ രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് ആകെ പ്രളയം ഹലിമത്തു സാദിക്ക് ആകെ പ്രളയം ആരോ വന്നിട്ട് ആരുടെ കുഞ്ഞ അവിനാന്റെ മോനാണ് മക്കത്ത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കേണ്ട മോനാണ് വറുത്ത മോനാണ് രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലിമത്തു സാദിയെ ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആകെ മുഖം വിവർണനായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിൽക്കുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആകെ മുഖം വിവർണനായി നിൽക്കുക ഹലിമത്തു സാദിയ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു അനസ്രദി അള്ളാഹു ചാനു പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ അടുക്കൽ ജിബിരിയിൽ വന്നു റസൂലിനെ പിടിച്ച് കിടത്തി എന്നിട്ട് നെഞ്ച് നടുക്കുന്നും പിളർന്നു എന്നിട്ട് ഹൃദയത്തെ പുറത്തെടുത്തു ഹൃദയത്തുനിന്നൊരു മാംസ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ചാടി പുറത്തേക്ക് ചാടി ഫഖാൽ എന്നിട്ട് ആ മലക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ നിന്നിലുള്ള പിശാജിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം ഓരോ മനുഷ്യരിലും എന്തുണ്ട് ഒരു മലക്കും ഒരു പിശാജും രണ്ട് കൈനുകളുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു മലക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഷെയ്ത്താനും ഉണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങളുടെ ആ ഷെയ്ത്താനിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അവരെ കഴുകി സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ജംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതേ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു ഇത് കണ്ട് ഇത് കണ്ട കുട്ടികൾ കൂടെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാഴ്ച ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് മലക്കുകൾ പോയി കുട്ടികൾ ഓടി ഹലീമത്തു സാദിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹലീമത്തു സാദി ആകെ പേടിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു കാരണം അവര് കാണുന്ന എന്താ പിടിച്ച് കടത്തിയിട്ട് നെഞ്ച് കീറുകയല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൃദയം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറെ സാധനം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു പിന്നെ കഴുകുന്നു പിന്നെ വെച്ച് തുന്നുന്നു ഓടി പൂട്ടുന്നത് കുത്തുല മുഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നു ഹലീമത്തു സാദിയ നോക്കുമ്പക്ക് ആകെ മുഖം വിവർണനായി റസൂൽ വാഹിത്തങ്ങൾ നിൽക്കാൻ വാരി എടുത്ത് പരക്കി കൂടി അനസ്രദി അള്ളാഹനു പറഞ്ഞു ഞാൻ 
അസര ദാലിക്കൽ മഖീതഫി സദ്രിഹി സുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ അന്ന് ജിബ്രീൽ തുന്നിയ അടയാളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ജിബ്രീൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത അടയാളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനസ് റദി അള്ളാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹീഹായ ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു അസ്വാഭാവിക സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും കഴി ഉണ്ടാവുന്നതല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇബിന് ഹജർ അഹമ്മഹുല്ലാഹു താല പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെ നെഞ്ച് കീറുന്ന കീറുകയും അതിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ പുറത്തെടുക്കുകയും അത് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി തിരിച്ചു വെച്ച് തുന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായി വന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മിമ്മ യജിബു തസ്ലീമുബി വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് തലമുണ്ണാക്കാതെ കാരണം എന്തോ തിരിയില നമുക്ക് ഏഹ് അതെന്ത് സംഭവപ്പാ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മാതല്ല അതിൽ പെട്ട അത് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും അസംഭവ്യമായ കാര്യം അല്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹനിമുത്തുസാദി എന്ത് ചെയ്തു ആകെ പേടിച്ച് വിറച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നേരെ മക്കത്തേക്ക് വിട്ടു ഉമ്മാമിനെ നേരത്തെത്തി പറഞ്ഞതാ രണ്ട് കൊല്ലം പാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെഴുതാ സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമിന ചോദിച്ചു അല്ലപ്പ നിങ്ങൾ പിന്നെ വലിയ ആഗ്രഹവും പിന്നെ ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോവാൻ അതെന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആമിന ബിബി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഹലീമത്ത് സാദിയെയും ഭർത്താവും ആമിന ബീബിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആമിന ബീബി പറഞ്ഞ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പിശാജിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം അവർക്കൊരു പൈശാചിക സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് തോന്നുന്നു അന്ന് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പിന്നല്ലേ മുസ്ലിം ആവുന്നതും നബി നബി ആവുന്നതും റസൂൽ ആവുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ അന്നെന്തൊരു പൈശാചിക സംഭവമായിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഉമ്മ ചോദിക്കാണ് ആ ഹഷീത്തും ആ അലഹി ഷെയ്ത്താൻ എന്തോ ഷെയ്ത്താന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ മക്ക എന്റെ മോനുണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്റെ മോനിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്റെ ഈ മോന് വലിയ ഭാവിയുണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മ പറയാണ് അലാബറും ഉമ്മ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഹെമൽ ടു ഹൂബി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പൊന്നു മോനെ ഗർഭം ധരിച്ചു പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ഗർഭിണി ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ മോനെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉറക്കിൽ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതാഹുഷാം ആ പ്രകാശത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഷാമിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഈ ഉമ്മ ആമിന ഹലീമത്തുസ് അതിയാണ് പറ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ എന്തോ ഒരു ഭാവിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഷെയ്ത്താൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് സംതിങ് എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പം ഹലീമക്ക് ഹലീമ പിന്നെ വിവിക്ക് സമാധാനമായി അവർ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്രയായി മറ്റു പല അത്ഭുതങ്ങളും ഹലീമത്തു സാദിയാൻ്റെ കൂടെയുള്ളപ്പം അവർ കാണാനിടയായി ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹലീമ ബി വി റസൂല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാണ് അപ്പോൾ ആൾ കാണുന്നില്ല വീട്ടിൽ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പരതി നടന്നപ്പോഴേക്കും ഹലീമ ബി വിയുടെ മകൾ അനീസ ഹലീമ ബിബിൻ്റെ സ്വന്തം മോളുണ്ട് അനീസ മറ്റൊരു മോളുണ്ട് ഷൈമ ഹലീമ ബിബിൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മോനും ഉണ്ട് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഹാരിസ് മോനും പിന്നെ അനീസ ബിൻ തുൽ ഹാരിസ് അനീസ പിന്നെ ഷൈമ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളാണ് 
അപ്പം ഇങ്ങനെ പരതി നോക്കുമ്പം ഈ സഹോദരിയുടെ കൂടെ റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ഫഖാലത്ത് അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഹലീമ പറഞ്ഞു ഫിഹാദൽ ഹർ മക്കളെ ഈ ചൂടത്താണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നു നമ്മളെ ഉമ്മ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ നല്ല വെയിലത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ മോളെ ഈ ചൂടത്താണോ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഫഖാലത്ത് ഉഹ്തുഹു അപ്പം ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു യാ ഉമ്മ എൻ്റെ ഈ കുറേശിയായ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ ഇവന് ചൂടേൽക്കുന്നില്ല സഹോദരിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിക്ക് ചൂട് കൊള്ളുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിയുടെ മുകളിൽ ഒരു മേഘത്തെ കാണുന്നുണ്ടുമ്മ ഇതാ ഈ കുഞ്ഞ് നടക്കുമ്പം ആ മേഘം മുള് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പം മേഘം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹറ്റ ഹറ്റൻ തഹ ഇല ഹാദൽ മതി ഉമ്മ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല ഉമ്മ നോക്കിയേ നോക്കുമ്പോൾ മോളിൽ മേഘം തണലിട്ടിട്ടുണ്ട് അജാഇബുകൾ ഹലീമത്തു സഅദിയ ഈ പൊന്നു മോനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കാരണം അന്ന അന്ന റസൂല ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ലദി ഖലഖ് ആ ഗുഹയിൽ വെച്ച് ഇറക്കപ്പെടേണ്ട ആളായിത് ഇറക്കാനല്ല മുബാറക് അനുഗ്രഹീതനാണ് മറ്റൊരിക്കൽ ഹലീമ ചുസഅദിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച അത്ഭുതകരമായ ഒരു മാറ്റം സാധാരണ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച പോലെയല്ല പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു ശരീരം മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയും വാക്ചാതുര്യതയും സ്ഫുടതയും ഏഹ് പിന്നെ പക്വതയും ഇതൊക്കെ രബിസ്വല്ല വാലിസ്വല മാത്തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് മക്കത്ത് ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ മടിയായി ഹലീമത്ത് സാദിയ റലി അള്ളാഹു അൽഹക്ക് പക്ഷേ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ ആമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹലീമത്ത് സാദിയ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അവർ ഉമ്മാരെ സ്ഥാനമുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹലീമത്തു സാദിയ വന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളിരിക്കുന്ന വിരിപ്പിടം അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് അത് കൈകൊണ്ട് തടവി വൃത്തിയാക്കി അവിടെ ഹലീമത്തു സാദിയെ ഇരുത്തുമായിരുന്നു ഹദീദ റതി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്നും ഹലീമത്തു സാദിയെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം കാണുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മുഖം ചുമക്കും കണ്ണുകളിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഹലീമത്ത് സാദിയ കാണാൻ പറ്റും തങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കും ഹലീമത്ത് സാദിയോട് അവർ ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഹലീമത്ത് സാദിയെ കാണുമ്പം അതാന്ത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് ആ ചെറിയ പ്രായം ഓർമ്മ വരും ആ കുഞ്ഞു പ്രായം ഓർമ്മ വരും അവിടെ ഓടിക്കളിച്ചതും അവിടെ ആടുകളെ മേച്ചതും അവിടെ വളർന്നതും ഇത് ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ ആ ഉമ്മയോട് വളർത്തുമ്മയോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കും നിമിത്തു സാദിയ ഗ്രാമത്തിലെ അവസ്ഥകളും ദാരിദ്ര്യവും പറയും ഉമ്മാന്റെ നാവുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വേദനയുടെ പട്ടിണിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പം നിമിഷല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ കരയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് കരയും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഹദീജ ബീബിക്ക് വിഷമാവും അവര് ഒരുപാട് ആടുകളെ വല്ല പണക്കാരിയാണല്ലോ ഒരുപാട് ആടുകളെ ഹരിമത്തു സാദിയാക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കും സന്തോഷിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയക്കും മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം തനിക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തിയ ഹലീമത്തു സാദിയ എന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ പോറ്റുമ്മയെ മറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തി തുടർത്തി ഹലീമ റബി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു ഉമ്മാക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു മകരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹവും പരിഗണനയും ആശ്വാസവും എന്താണോ അത് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ സുവൈബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയും ഹലീമത്തു സാദിയും റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഇവർ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവരങ്ങനെ തന്നെ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പരിഗണിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വെച്ച പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്താ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം الحمد لله الذي أعطاني 
هذا الغلام السيد الارداني عبد المطلب سنتوشم كوند طوليچاڑا كوني جنچپو كوري ادتت كعباريتنده مٹتتے كودي ادتت بچو اند مونيدا نا محمد اند پيري بچيريكنو عربيگلو پرسپرن چويچو وے ادند پيري پا دور كيكاتے پيري محمد ورارکن مومبا پيري لا نبي صلى الله عليه وسلم تنغل کا پيري وكپڑندين مومبا انگوٹ ورا ورالکو ما پيري لا ادئت عربيگلو پيري گهکن ادئت ചീത്തയാവോ <laughs> അള്ളാഹു റസൂലിനെ കൊച്ചാക്കുന്നവനും കളിയാക്കുന്നവനും എഴുതുന്നവനും പ്രസംഗിക്കുന്നവനും ഒക്കെ പറയും മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അതൊക്കെ അള്ളാഹു തർത്തീവാണ് അബൂ ജഹൽ ഈ പേര് മാറ്റി ലഅനതുല്ലാഹി അലൈഹി അള്ളാഹുന്റെ ശാബോന്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ചങ്ങായി ഈ പേര് മാറ്റി മുഹമ്മദ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മുസമ്മം എന്ന് പേര് വെച്ചു കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അറിയാം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മറിച്ച് മുസമ്മം ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പേര് വെച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ലേ എൻ്റെ റബ്ബിനെ സഹായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ നബിയെ പറഞ്ഞു അവർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് മുസമ്മമിനെയാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദാണ് അബു ജഹലി ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് മുസമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സുൽത്താൻ്റെ പേര് മുസമ്മം എന്നല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്നല്ലേ മുസമ്മം അവർ വെച്ച പേരല്ലേ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവൻ മുഹമ്മദാണ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാണ് റസൂൽ അതുകൊണ്ട് ജൂതൻ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദിന് നല്ല പേരാണ് മക്കൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പേര് വക്കിൻ അബ്ദുല്ലാ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെ പേര് സഹാബത്തിൻ്റെ പേര് പല ആൾക്കാരും പേര് മക്കൾക്ക് ചോദിക്കും ആങ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ നെയ്മ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല മക്കൾക്ക് ഹദീസുകളിലൊക്കെ വന്ന പേര് വയ്ക്കുന്നു മുഹമ്മദ് എത്ര നല്ല പേരാണ് മമ്മദും പിന്നെ മമ്മൂട്ടി പിന്നെന്താ ഇതൊക്കെ നമ്മളാക്കിയതാണ് മമ്മു ആ പേരിൻ്റെ രസം തന്നെ കളഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ വിളിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈ എം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പം സ്പെല്ലിങ് എന്താ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ആ വേണ്ടത് എന്നാലേ അറബിയിലുള്ള മുഹമ്മദ് കിട്ടുള്ളൂ ജൂതൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ യു മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഓ ഇട്ടു മോന്നാക്കി മോ അല്ലേ അവർ മുഹമ്മദ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു മൂ പറയില്ലല്ലോ കാരണം ആ നാവിലൂടെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ സുവിയ അവരുടെ വെറുപ്പ് അവരുടെ ദേഷ്യം അത് അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളും പേരെഴുതുമ്പോൾ എം ഇട്ടൊരു ഓ ഇട്ടിട്ടൊരു കുത്തിടും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ രവിയാണ് നമ്മുടെ രവിയാണ് ഒരു വിളിയിൽ പോലും എതിരാവരുത് ഒരു വിളിയിൽ പോലും മോശമാവരുത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മറ്റു പല പേരുകളും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾക്കുണ്ട് جبير بن متعم رحمه رضي الله عنه برينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه يا حديثا ما بخاري مسلم ريبورت هنا حديثا اني انا محمد يا محمد وانا احمد يا احمد وانا الماحي وانا الحاشر وانا العاقب دل الله رسول النبي محمد احمد ماحي حاشر عاقب رسول الله تعالى بيران انجني ഹാഫദ് ബിൻ ഹജർ റഹ്മഹുല്ലാഹു തല പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിൽ വന്ന അഞ്ച് പേര് കൃത്യമാക്കപ്പെട്ട പേരല്ല എങ്ങനെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നില്ല സുഹിതങ്ങൾക്ക് വേറെയും പല പേരുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പ്രത്യേകമായും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ജാബർ ബിനു അബ്ദുല്ല റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا الماحي وكنت امام المرسلين وصاحب شفاعتهم 
അങ്ങനെ ഈ പേരുകളൊക്കെ റസൂള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം എടുത്തു പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങളെ മറ്റു പല പേരിലും വിളിച്ചു ബഷീർ നദീർ റഊഫ് റഹീം റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ അശ്ശാഹിദ് ദാഈ ഇലല്ലാഹ് അസ്സിറാജുൽ മുനീർ പ്രകാശം അൽ മുസക്കിർ അർ റഹ്മ അൻ നിഅമ അൽ ഹാദി അശ്ശഹീദ അൽ അമീൻ മുസ്സമ്മൽ മുദ്ദസ്സിർ അങ്ങനെ പല പേരിലും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹാഫിദ് അബൂബക്കർ ബിൻ അൽ അറബി അൽ മാലിക്കി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിർമിതിയുടെ ഷറഹായ അൽ അഹ്വദി ഷറഹു തിർമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നബി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ഏകദേശം അറുപത്തി നാലോളം പേരുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത്തി നാലോളം പേരുകൾ അള്ളാഹു ആലം എന്നാലും അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ മുഹമ്മദാൻ ഞാൻ അഹമ്മദാൻ ഞാൻ മാഹിയാൻ ഞാൻ ഹാഷിറാൻ ഞാൻ ആക്കിബാൻ ഇതഞ്ചും നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം മാത്തങ്ങൾ മുബാറക്കായ നാവ് കൊണ്ട് എൻ്റെ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന പേരുകളാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യതീമായിട്ടാണ് വളർന്ന് മക്കത്ത് ജീവിതം തുടങ്ങിയല്ലോ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു മൂത്താപ്പ അബു താലിബിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് അഭയം കൊടുത്തു ഈ അഭയം കൊടുത്തത് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى نبيه قريشي لك علياكي بنيد بيرم إن شاء الله سورة الضحاء عندنا عبدرنا كبنيد بيرم شريطة تري قريشي لك علياكي يبقى الله سماذا نبي شا واقعني نقل يتيما إيرنا اللو أبقى نعم نقل كنا الله بهم دن الله ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ നബിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നബിയെ കൈവിടുമെന്നുമില്ല കുറേശികൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം അള്ളാഹു പൂർണ്ണ അഭയവും സംരക്ഷണവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് നൽകി അപ്പം ആ നല്ല വീട്ടിൽ നല്ല സംരക്ഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം മക്കത്ത് വളർന്നു വരികയാണ് അന്ന് സാധാ ജാഹിലീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തികൾ ഇതുമായിട്ടൊന്നും നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഒരു പ്രത്യേക രീതി അങ്ങനെയാ വളരുന്നത് സത്യസന്ധത സൗമ്യത ആ ഒരു പുഞ്ചിരി ആ സ്നേഹം ജനങ്ങൾ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചു ആ കിരാതന്മാരാ വിളിക്കുന്നത് ഓർക്കണം ജാഹിലീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് മുഹമ്മദ് സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ വിശ്വസ്ത കളവ് പറയില്ല കക്കൂല കളവ് പറയില്ല കള്ളത്തരം കാണിക്കൂല ഒരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല അൽ അമീൻ അന്ന് കുറേശികൾ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ വിളിച്ച പേരാണ് അൽ അമീൻ അത്ര നല്ല സ്വഭാവത്തിനുടമയായിട്ടാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സായപ്പം മൂത്താപ്പ അബു താലിബ് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും സ്വന്തം മക്കളെ പരിഗണിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികം അബു താലിബ് ഈ മോനെ അബ്ദുള്ളാന്റെ മോനെ മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മത്തങ്ങളെ പരിഗണിക്കും അബു താലിബ് വല്ല പണക്കാരനൊന്നുമല്ല അബു താലിബ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് മിസ്കീനാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു കച്ചവട യാത്രയിൽ ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ആ സമയം ഷാമിലേക്ക് അബു താലിബ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി അത് കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ദീർഘയാത്രയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഏകദേശം ബുസ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഷാമിലെ ബുസ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ തമ്പ് കെട്ടി അവിടെ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു അപ്പോൾ ബഹീറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാഹിബ് ഒരു പുരോഹിതൻ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങളെ കാണാനിടയായി അബ്ദു അബു താലിബിൻ്റെ കൂടെ അറബികളെന്നറിയാം അവർക്ക് കച്ചവടക്കാരെന്നറിയാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു കുഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ ഈ പുരോഹിതൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും ഒക്കെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില 
ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്ത മുഖവും ശരീരഭാഷയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുരോഹിതൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ അടുത്തു വന്നു ഫജാദി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ഈ പുരോഹിത അരി റാഹിബ് ബഹീറ ബഹീറ എന്നയാളെ പേര് വക്കാൽ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാദാ സയ്യിദുൽ ആലമീൻ അബു താലിബ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹാദാ സയ്യിദുൽ ആലമീൻ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് ഹാദ റസൂൽ റബ്ബിൻ ആലമീൻ ഇത് ലോകങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് ഹാദ യബ് അസുഹുല്ലാഹു റഹ്മത്ത് അല്ലിൽ ആലമീൻ മാലോകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു ഒരു നബിയായി നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മോനാണിത് ബഹീറയുടെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട അബൂ താലിബിൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അനിയൻ അബ്ദുള്ളാൻ്റെ മോനെപ്പറ്റി എൻ്റെ കൂടെ വന്ന മോനെപ്പറ്റി ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നു ഉടനെ ചോദിച്ചു എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഹാൽ അപ്പൊ ബഹീറ പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും നിങ്ങൾ ഈ വന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ബുസ്രയിലേക്ക് വന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ ലം യബ് കഷറത്തുൻ വല ഹജറുൻ ഇല്ല ഹർറ സജിദ ഓരോ മരവും ഓരോ കല്ലും ഈ പ്രവാചകൻ്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു നബിയുടെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഈ കല്ലുകളും മരങ്ങളും വണങ്ങുകയില്ല നാം നമ്മുടെ കിതാബുകളിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹീറ അബൂ താലിബിനെ അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂ താലിബിനോട് ഇത് ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്കത്ര സുഖകരമല്ല കാരണം ഷാമിലുള്ള ജൂതന്മാർ ഈ മോനെ കാണാനിടയായാൽ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും കാരണം തോറാത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ മോനിൽ കാണും അവർ കൊല്ലാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോവലാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ താലി ഉടനെ കച്ചവടം നിർത്തി നേരെ മക്കത്തേക്ക് തിരിച്ചു കാരണം മോനോട് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഏടി അയച്ചില്ല പിന്നെ എങ്ങോട്ടും വിടൂല പിന്നെ കൂടെ തന്നെ അബൂ താലി വന്ന അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ആ മൂത്താപ്പ മരിക്കുന്നത് വരെ രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഷാബിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഖദീജ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ പിന്നെ ഭൃത്യനായ അടിമയായ മൈസറയുടെ കൂടെയാണ് ഏകദേശം വയസ്സ് കുറേ പ്രായം കുറേ ചെന്നു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായി നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കക്കാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി സ്നേഹവാചനമായി മക്കക്കാർക്കുള്ള ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായി മക്കത്ത് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ വിരാജിക്കുന്ന കാലമാണത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കും എല്ലാവരും ആ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരോട് ഇടപഴകാനും അവരുടെ ചങ്ങാതിയാവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ അങ്ങനത്തെ ആ പ്രായത്തിലാണ് ആ സമയത്താണ് ബസ്രയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന് ഖദീജ ബേബിയുടെ കച്ചവട ചരക്കുമായി പുറപ്പെടും അതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് അബു താലിബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം ഏകദേശം ഇതായല്ലോ അപ്പം ഈ സത്യസന്ധതയും ഈ സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഇതൊക്കെ കച്ചവടത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അബൂ താലിബ് ആഗ്രഹിച്ചു ഹദീജ ബീവി വലിയ പണക്കാരിയാണ് മക്കേല വലിയ പേര് കേട്ട തറവാടിയും വലിയ പണക്കാരിയും വലിയ സ്വത്തിൻ്റെ ഉടമയുമാണ് ഹദീജ അറബി അള്ളാഹു അല്ല അപ്പം അവർ ഈ കച്ചവടത്തിന് ആളെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹദീജ ബീവിയുടെ കച്ചവട ചരക്കും പോയി കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ അത് എൻ്റെ ഈ മോന് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന അബൂ താലിബ് മുത്താബൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മക്കളെ ഒരു നിലക്ക് എത്തിക്കാൻ എല്ലാ ഉപ്പന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ അബൂ താലിബിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹദീജ ബീവിയുടെ കച്ചവട ചരക്കുമായിട്ട് റസൂർലാഹി തങ്ങളെ വിടാൻ വലിയ കൊതി തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു റസൂർലാഹി തങ്ങളോട് അബൂ താലിബ് പറയുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ആളെ വിടുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കണ്ട ഹദീജ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വേണം നമുക്ക് പോവാം പ്രശ്നമില്ല ഹദീജ റതി അള്ളാഹു അൻഹ അന്ന് നബീസ് അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങളെ പറ്റി നല്ലോണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സുഹൃത്ത് കച്ചവടത്തിന് പോക
അപ്പൊ ഇവര് കച്ചവടക്കാരിയാണ് അപ്പം കച്ചവട സ്ഥലത്ത് ഉള്ള സുലാഹിത്തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും കച്ചവടത്തിലുള്ള വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധി ഇതൊക്കെ നാട്ടിലങ്ങ് പാട്ടായിരിക്കുകയാണ് അത് ഹദീജാബിയും കേട്ടു ഒരു ദിവസം ആളെ ചെറുസുലാഹി തങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് മിൻ സുദി ഹദീസിക് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയെ പറ്റി വല്ലാണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തയെ പറ്റി ഞാൻ അറി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവ മഹിമയെ പറ്റി ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാധനം കൊണ്ട് കച്ചവടത്തിന് പോകണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾ എൻ്റെ കച്ചവടത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഇരട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം കച്ചവടം മേറ്റ് മനസ്സിലായി റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ പാടമുണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഖദീജ ബീവിയോട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഖദീജ ബീവി ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത്ര തരും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലാം അർഹതയുള്ളവർക്ക് അതിന് അവകാശമുണ്ട് അർഹതയുള്ള അതൊന്നും അഹങ്കാരമല്ല അർഹതയുള്ളവർക്ക് അതിന് അവകാശമുണ്ട് ഖദീജ ബീവി ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താ സാധാരണ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അത്തങ്ങൾ ഖദീജാബിയുടെ ഭൃത്യനായ മൈസറയുടെ കൂടെ ഷാമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു അബൂത്താലി വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂത്താലിബ് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വലിയൊരു റിസ്ക് തന്നെ കാരണം വലിയ ലാഭമല്ലേ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കച്ചവടം ചെയ്തു വന്നാൽ അങ്ങനെ മൈസറയും നബിയും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഷാമിലേക്ക് ഖദീജാബിയുടെ കച്ചവട ചരക്കുമായിട്ട് പോവാൻ ഇവർ പോയി ഫനസല ഫി സൂഖി ബുസ്റ ഫി ദുല്ലി ഷജറ ബുസ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അന്ന് ബുസ്റയെന്നാണ് അബൂ താലിബ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ രണ്ടാൾക്കാരും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു കരീബൻ മിൻ സൗമാത്തി റാഹിബിൻ യുക്കാലു ലഹു നസ്തൂറ നസ്തൂറ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഒരു സൗമാഹത്തുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം ഒരു കൂടാരം അതിനടുത്താണ് ഈ മരം അവിടെയാണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് വിശ്രമിക്കാൻ അപ്പം ഇത് ഈ പുരോഹിതൻ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടു അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് നേരെ മൈസറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മൈസറിൻ്റെ പരിചയമുണ്ട് ഇയാൾക്ക് കാരണം മൈസറ കച്ചവടക്കാരനാണ് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മൈസറോട് ചോദിച്ചു യാ മൈസറ മൻഹാദല്ലതി നസല തഹ്തഹാദി ഹിഷ്ഷദർ ഇതാരാ പുതിയൊരാൾ എൻ്റെ കൂടെ ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന അയാൾ ആരാണ് ഫഖാല മൈസറ മൈസറ പറഞ്ഞു റജുലും മിൻ കുറൈഷ് മിൻ അഹ്ലിൽ ഹറം കുറൈഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഹറമിൻ്റെ സേവകന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കുറച്ച് പൊക്കി പറഞ്ഞു ഫഖാല ലഹുർ റാഹിബ് ആ പുരോഹിതൻ നസ്തൂറ മൈസറയോട് പറഞ്ഞു ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي ما يسرى إمالت إن تعالى إنه بلا أولي نبي الله ده برعال بشرمي جد الله البوث إنه ما يسرى آغا ورچو ورچو لدن دا سمبو أولي نبي الله ده إذو برا ورعال إمالت إن تعالى بشرمي جد الله فروه إذن جويتو ما يسرى يود നീ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നല്ല വെളുപ്പും ചുവപ്പും കതർന്ന നിറം കാണാറുണ്ടോ മൈസറ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലാ തുഫാരിക്കു എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ മൂപ്പരെ കണ്ണ് മൈസറ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു കൊതർ റാഹിബ് ഇത് കേട്ടപ്പം ആ പുരോഹിതം പറഞ്ഞു ഹൂവ 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 ഫഹുവ ആഹിറുൽ അംബിയ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇത് അവസാനത്തെ നബിയ ഖുറൂജ് ഓ എൻ്റെ നാശമേ ഈ പ്രവാ ഇയാള് അയാളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഞാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു ആത്മകഥം പുരോഹിതൻ നസ്തൂറ പറയുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മൈസറൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല കിളി വാറിയിട്ട് നിൽക്കുക മൈസറ കാരണം എന്താ തിരിയുന്നില്ല ഒരു പുരോഹിതം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നബിയാണ് റസൂലാണ് ഇത് അങ്ങനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കൂടി അങ്കലാപ്പിലായി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം മൈസറ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികം സ്വാഭാവികം പിന്നെ ഓരോ സമയത്തും മൈസറ ഇങ്ങനെ നോക്കും നടക്കുമ്പം ഇരിക്കുമ്പം തിന്നുമ്പം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഒരു ദിവസം മൈസറ നോക്കുമ്പം 
സുഹൈ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നബിയും വേറൊരാളും തമ്മിൽ ഇച്ചിരി വിലയുടെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ ഈ ആൾ പറഞ്ഞു റസൂലാഹി തങ്ങളോട് നീ ആ പറയുന്ന നീ പറയുന്ന ശരിയാണെങ്കിൽ നീ ലാത്തനെയും ഉജ്ജനെയും പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യും അള്ളാഹാന സത്യം പറയാം ഉമ്മച്ചിയാണ് സത്യം അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഉമ്മച്ചിയാണ് സത്യം ബുദ്ധിശിഖാണ് സത്യം ഉള്ളാണ് തത്വങ്ങളാണ് സത്യം അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല മന ഹലഫ ബി ഗൈലില്ലാഹി ഫഖദ് അശ്റക് അല്ലാഹു വല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോ അതവ ആരെങ്കിലും സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്യണം അല്ലാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അവൻ്റെ അടിമകൾ അവൻ്റെ സൃഷ്ടി വെച്ച് സത്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ നമുക്ക് വല്ലാഹ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അതേ പറയാൻ പോലും അതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് സത്യം എൻ്റെ മക്കളാണ് സത്യം ഏ മുരീഷേഖാണ് സത്യം നോ ഫഹദ് അഷറഖ് കാരണം ഹലഫ് സത്യം അത് അള്ളാഹുള്ള ഇബാദത്താണ് അതിൽ വേറെ ആരും പങ്കാളിയാക്കിയൂടാ അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു നബിനോട് ലാത്തനെ ഉസ്സിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യും എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ നബി സ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അത് ചെയ്ത് വിചാരിക്കണ്ട ഏത് രണ്ടിനും പിടിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും സത്യം ചെയ്യൂല അന്ന് റസൂൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഇസ്ലാമോ നുഭൂവത്തോ നിസാരത്തോ ഖുർആാനോ അന്നുമില്ല അന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു ആ രീതിയിലാണ് റസൂൽ അഹിത്തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് റജുൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അൽ കൗല് കൗല് ഓക്കെ നീ പറയും പോലെ കാരണം അല്ല മീനാണ് വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അൽ കൗല് കൗല് ഓക്കെ സുമ്മ കാൽ അലി മൈസറ വലാബി എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയോ മൈസറിനെ പിടിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് മൈസറിനോട് പറഞ്ഞു ഏ മൈസറ ഹാദാ നബി ഇതൊരു നബിയാണ് നമ്മളെ പള്ളിയിലെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ചർച്ചകളിലെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ലക്ഷണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും പറയുന്ന ആളിതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു നബിയാണ് മൈസറിന് രണ്ടാമത്തെ കിളിയും പാറി ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ആ ഗന്ധം വിട്ടു മൈസറ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി നബി നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്രം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം യാത്ര കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധനം കെട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് മക്കത്തേക്ക് പോവാണ് ആ സമയം നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് മൈസറ കാണുന്നത് റസൂർലാഹി തങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ നല്ല മേഘപ്പാടികൾ വന്ന് തണലിട്ടിങ്ങനെ സുന്ദരമായി രണ്ടാളും കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല വെയിൽ തീരെ കൊള്ളുന്നില്ല മേഘപ്പാടികൾ കൊണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് മറന്നിന്ന് തടയാണ് മൈസറക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും വരാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് സമപ്രായക്കാരാണ് രണ്ടാളും കച്ചവടക്കാരാണ് ഹദീജ വിവിയുടെ കച്ചവടക്കാരാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു മൈസറയുടെ മനസ്സിൽ റസൂള്ളാഹിത്തങ്ങളോടുള്ള മൊഹബത്ത് നിറച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെ ആയെന്നറിയോ മൈസർ അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെ ഒരു അടിമയെപ്പോലെ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചും പരിഗണിച്ചും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തും സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തും അവർ മക്കത്തെത്തി മൈസറക്ക് കാലുറക്കുന്നില്ല മൈസർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക രഹസ്യമറിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ തെറ്റുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ രഹസ്യമറിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഇത് പറയാണ്ടൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊന്ന് പരസ്യമാക്കണം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആണുങ്ങൾക്കോ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് വളരെ വൃത്തികെട്ട മോശമായ സ്വഭാവമാണ് അന്യരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കല് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കാരണം സുഹായി പറഞ്ഞതോ ഒരാൾ ആര് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പിറകെ കൂടിയാൽ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മുഗ്മിനിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ പിറകെ കൂടിയാൽ അവനെ അള്ളാഹു മോശമാക്കും അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ മൈസർക്ക് ഒരു 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 ഇതില്ല മക്കത്തെത്തണം ഖദീജാബീവിനെ കാണണം ഈ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ പറയണം ആട്ടുകാരോട് പറയണം ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആവേശത്തിലാണ് മൈസറയുള്ളത് നേരെ വന്നു ഷാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മക്കത്തെത്തി ഖദീജ റതി അള്ളാഹു താരാഹിയുടെ മുമ്പിലെത്തി മൈസറ കഥകളുടെ കെട്ടഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഖദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആ കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചരിത്രം മറ്റൊരു വഴിക്ക് നീങ്ങലായി ഹായ് 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 അള്ളാഹുവിൻ്റെ തർത്തി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത മക്കത്ത
അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിനെ കൂടുതൽ അറിയാനും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും സുന്നത്തുകളെ കൂടുതൽ ഇത്തിവാഴ ചെയ്യാനും തോഫീഖ് നസീബാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹിറു ദാവാന അലിഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു സക്കീർക്ക് കൈപൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിർത്തിയതാണ് പണ്ട് ബഹ്റൈനും ഇതേപോലെയാണ് സക്കീർക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബഹ്റക്കല ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അഞ്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അധികമായാൽ ബാക്കിൽ കൈപൊക്കും അള്ളാന്റെ പേര് സക്കീർക്ക ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം ആമി വയ്യാക്കും